Bienvenidos a su noticiero Las 5 del Hoy, yo soy Eloy Saavedra y vamos con la información más relevante del mundo de la fe católica. Torturar es un pecado mortal, señala el Papa Francisco. El Papa recordó que el 26 de julio se celebrará el Día de las Naciones Unidas por las víctimas de la tortura y aseguró que torturar a las personas es un pecado mortal. Un pecado muy grave, exclamó el Santo Padre. En esta circunstancia, el Papa reiteró la firme condena de cada forma de tortura e invitó a los cristianos a comprometerse para cooperar a su abolición y apoyar a las víctimas y a sus familias. Y siguiendo con la información, el Papa Francisco exhorta a no ceder a la legalización de las drogas. La droga es un mal y ante el mal no se puede ceder ni tener compromisos. Expresó el Papa Francisco en la Junta de Preparación de la 31ª Conferencia Internacional contra el Narcotráfico, reunida en Roma, Italia, donde reiteró su llamado a decir no a cualquier tipo de droga y aseguró a los drogadictos que la Iglesia no los abandona. El Papa hizo este llamado en medio del debate internacional en el que algunos gobiernos y legisladores afirman que legalizar las drogas permitirá combatir el narcotráfico. Debemos amar a los que no nos aman, y oponernos al mal con el bien, alienta el Papa Francisco. El Papa Francisco alentó a los miles de fieles y peregrinos que colmaron la plaza de San Pedro, a amar incluso a aquellos que no nos aman, y oponernos al mal con el bien y el perdón. El domingo pasado se celebró el Corpus Domini o Corpus Christi. La comunidad eclesial se reunió en torno a la Eucaristía para adorar el tesoro más precioso que Jesús le ha dejado. El Papa Francisco dijo que Jesús señala que no vino a este mundo para dar algo, sino para darse a sí mismo para dar su vida como alimento para los que tienen fe en Él. Añadió que en esta comunión con el Señor nos compromete a nosotros, sus discípulos, a imitarlo. Y en noticias de la Orden Agustinos Recoletos, la ayuda solidaria sigue llegando a Filipinas a través de los Agustinos Recoletos. Tras los daños causados por el tifón Yolanda en mayo, la organización HeartAnonymous.org ha repartido su solidaridad para la isla de Mambacayao, al entregar útiles escolares a los niños, 10 viviendas, 3 barcos de pesca y computadoras para la comunidad escolar de las Agusinas Recoletas en Alangalán, Leite, Filipinas. La organización Heart Anonymous, junto al Fray Fidel Hernández y Fray Ulises Feliciano, pertenecientes a la Orden de Agustinos Recoletos de la provincia de San Agustín, han visitado la isla de Mambacayao de la costa de Tañón Estrecho para distribuir material escolar entre los más pequeños. Y finalizando con la información, Paguini celebra su semana misionera con el lema Es bueno quedarse aquí. Esta parroquia situada en la prelatura de Labrea, en la selva amazónica brasileña, celebró en junio la semana misionera volcada especialmente a evangelizar a los jóvenes. La semana misionera de la parroquia de San Agustín de la prelatura de Labrea, en Paguini, Amazonas, Brasil, se celebró bajo el lema Es bueno quedarnos aquí en la que se organizaron varias actividades como oración, formación, visitas familiares, liturgias y una noche cultural. Alrededor de 120 jóvenes participaron en estas actividades. Hasta aquí la información más relevante del mundo de la fe católica. Queda usted muy bien informado. Recuerde mandarnos sus comentarios y escribirnos a nuestro correo las 5 noticiascartncom Yo soy Eloy Saavedra, bonito inicio de semana. No se despegue de esta hermosa programación de Visión 10 porque regresamos con el Padre Javier a Valores de Acero.